خوشحالی امریکہ اور طالبان میں تاریخی امن معاہدہ ہو گیا زلم خلیلزاد اور ملا عبد الغنی برادر نے معاہدے پر دستخط کیے اور ایک دوسرے کے ساتھ گرم جوشی سے مسافہ کیا خطے کے امن کے لیے ہونے والی تاریخی تقریب میں پاکستان امریکہ ترکی اور قطر سمیت سات ممالک کے وزراء خارجہ اور پچاس ممالک کے نمائندے شریک ہوئے پانچ ہزار فوجیوں کی ایک سو پینتیس روز باقی کی چودہ ماہ میں امریکہ واپسی مئی دو ہزار بیس تک طالبان رہنماؤں پر عالمی پابندیاں ختم ہوں گی افغان فریقین کے مذاکرات دس مارچ سے شروع ہوں گے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے امریکہ اور عالمی برادری مدد کریں گے معاہدے کی تفصیلات نائنٹی ٹو نیوز نے حاصل کر لی اٹھارہ ماہ کے مذاکرات کے بعد امن معاہدہ ہوا فریقین کا مشکور ہوں امریکی صدر کا کہنا ہے افغانیوں کی حقیقی فتح تک ہوگی جب ملک میں امن آئے گا امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو معاہدے کو امن کی فتح قرار دے دیا بولے افغان شہری معاہدے پر خوشیاں منا رہے ہیں اب افغانیوں کو اپنے مستقبل کا تائن خود کرنا ہوگا افغانستان میں اسلامی نظام حکومت قائم کریں گے افغان طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے نائنٹی ٹو نیوز سے فون پر گفتگو کی کہا موجودہ افغان حکومت امریکہ نے اپنے فائدے کے لیے رکھی اس کو ہم نہیں مانتے اس لیے حصہ بھی نہیں بنیں گے افغان معاہدہ امن اور مفاہمت کا آغاز ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان معاہدے کو یقینی بنانے کے لیے پور عظم ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ثابت ہو گیا مسئلے کا حل طاقت نہیں پاکستان نے ذمہ داری نبھائی امید ہے فریقین تاریخی موقع سے فائدہ اٹھائیں گے فردوس آشی کوان بولی افغانستان میں امن کے لیے عمران خان کا بیانیہ جیت گیا کامیاب سفارتکاری کی وجہ سے معاہدے نے حقیقت کا روپ دھارا شاہ محمود قریشی قطر کا تین روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے وزیر خارجہ کی دوحہ میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں قطری اور ترک وزراء خارجہ اور ظلم خلیلزاد سے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا دوحہ میں پاکستانی سفارت خانے کی نئی عمارت کا افتتاح پاکستانی کمیونٹی سے بھی خطاب کیا حکومت نے پیٹرولیوں مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی پیٹرول اور ہائی سپی ڈیزل پانچ روپے فی لیٹر سستا مٹی کے تیل اور لائی ڈیزل کی قیمت میں سات روپے فی لیٹر کمی ایک لیٹر پیٹرول کی قیمت ایک سو گیارہ روپے ساٹھ پیسے ہائی سپی ڈیزل ایک سو بائیس روپے چھبیس پیسے لیٹر ہو گیا وزیراعظم نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں پر وزارت خزانہ کی سفارشات تسلیم کرنی حج فارم میں تبدیلی پر بیوروکریسی نے وزیر کو اعتماد میں نہ لیا ایک جگہ ختم نبوت کا حلف نامہ موجود دوسری جگہ غائے وزیر مذہبی امور کہتے ہیں انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا دونوں جگہ حلف نامہ بحال تو کر دیا مگر تحقیقات ضرور ہوں گی کہ ایسا کیوں کیا گیا نور الحق قادری کا معاملے کو کسی کی بدنیتی تسلیم کرنے سے انکار ملتان سلطانز نے دفاعی چیمپئن کوئٹا گلیڈیٹرز کو ہرا دیا ملتان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دو سو رنس کا بڑا حدف دیا ملتان کی نپیت علی باولنگ کے خلاف کوئٹا گلیڈیٹرز کی ٹیم ایک سو انتر رنس ہی بنا سکی راول پینڈی میں پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائٹیڈ کے درمیان ہونے والا میچ بارش کے باعث منصوب پشاور زلمی کے ہر دل عزیز کپتان ڈیرن سیمی بارش کے بعد اسلام آباد کی سیر کو نکل پڑے دل دل پاکستان جان جان پاکستان نغمہ سنتے رہے کہتے ہیں وہ پاکستان میں پی ایس ایل کا بھرپور لطف اٹھا رہے ہیں اسلام آباد کی خوبصورتی نے بہت متاثر کیا اور لکسمبرگ پبلک ٹرانسپورٹ مفت کرنے والا پہلا ملک بن گیا لکسمبرگ حکومت نے ٹرینز اور بسز کے قرائے ختم کر دیئے ایک دام کا مقصد سڑکوں پر رش کم کرنا اور آلودگی کا خاتمہ ہے
اور اہم خبر یہ بھی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی قطر کا تین روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے ہیں وزیر خارجہ نے امریکہ طالبان معاہدے بے پاکستان کی نمائندگی کی شاہ محمود قریشی نے امریکہ قطر سمیت دیگر ممالک کے وزراء خارجہ سے ملاقاتیں کی انہوں نے دوحہ میں پاکستانی سفارت خانے کی نئی عمارت کا افتتاح بھی کیا وزیر خارجہ نے دورے کے دوران پاکستانی کمیونٹی سے خطاب بھی کیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی قطر کا تین روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے وزیر خارجہ نے امریکہ طالبان معاہدے میں پاکستان کی نمائندگی کی شاہ محمود قریشی نے امریکہ قطر سمیت دیگر ممالک کے وزراء خارجہ سے ملاقاتیں بھی کیں شاہ محمود قریشی نے دوحہ میں پاکستانی سفارت خانے کی نئی عمارت کا افتتاح بھی کیا دوہا میں تقریب جاری ہے وزیر خارجہ جو قطر کے ہیں وہ اس وقت تقریب کا آغاز کر رہے ہیں has taken the initiative of hosting the Afghan Afghan dialogue conference last year which laid the first cornerstone of a larger and more comprehensive community dialogue for the different stakeholders and the Afghan dossier and we look forward to completing this operation in order to crown this agreement with comprehensive and sustainable peace in the near future God willing The state of Qatar was and still is sure of the lack of feasibility of any military solution to the Afghan crisis and in implementation of the wise guidance of His Highness the Emir of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani the state of Qatar has pursued its hard efforts and its uh, thanked endeavors and serious mediation in order to achieve peace in Afghanistan and bridge different opinions of the different stakeholders in the conflict to reach a political solution that would guarantee the achievement of peace, stability and prosperity to the Afghan people. We all realize that the Afghan people are facing risky conditions and are bearing more than they can take in terms of dealing with the different dangers and threats caused by the war and all its negative implications. We here value the position of both the United States and Taliban during the phases of dialogue and negotiations hosted in Doha and their keenness on promoting transparency and their deep conviction that different interlinked challenges have to be faced to achieve sought peace and their honest will to end their conflict. We have followed with great optimism how ending violence in Afghanistan or stopping violence in Afghanistan starting last Saturday led to saving innocent lives that will be undoubtedly a great support for sustainable peace and sought reconstruction. Excellencies, The state of Qatar has focused on mediation as a principal tool to achieve peace, resolve conflicts in peaceful means, which has allowed it to resolve a lot of conflicts in the region, thanks to its credibility and transparency and for taking the same distance from all parties. What pleases the state of Qatar, its leadership, its government and its people is for it to see a peace agreement signed on its territory between the United States of America and Taliban after long phases of difficult negotiations until it was crowned with success. Achieving the sought peace in this agreement and building successful and fruitful relations between the two parties it requires a mutual understanding by each party of the other party's preoccupations as well as an honest will to achieve the, in the best interests of everyone. And this can only happen through creating a conducive environment to implement this agreement and reach the final settlement between the two parties. Our meeting here today is a message of support to the Afghan people in order to overcome this difficult phase and a message of thanks to the United States of America and Taliban and to the Afghan people and all the countries that have supported the dialogue and the negotiations between the two parties. We look forward for this agreement to be a real turning point on the path to stability and prosperity to our brotherly Afghan people and to achieving their purposes of security, welfare and development. Excellencies, 
since the state of Qatar truly and deeply believes that the sustainability of uh, peace is a joint responsibility of the international community. We call the international community to spare no efforts in order to face any challenges before the sought peace in Afghanistan. We confirm that the state of Qatar will also spare no effort in continuing its uh, active interaction with all the international efforts and regional efforts in this regard. I hereby call on all the countries that are still witnessing conflicts to open up to all the initiatives aiming at establishing the corner. Doha, me, Katri, Wazir-e-Kharja, takrib se khitab kar rahe the.